আসসালামু আলাইকুম আজকের এই প্রোগ্রামটা আমি ফয়সালের সাথে করতেছি নর্মালি তোমরা আমাকে চিনো আমি নর্মালি অন্যরা আমাকে যখন গেস্ট হিসাবে বিভিন্ন প্রোগ্রামে ডাকছিল তখন আমি কথা বলছি তোমাদের সাথে কিন্তু এই প্রোগ্রামটা আসলে আমি হোস্ট আর ফয়সাল হচ্ছে গেস্ট প্রোগ্রামটা আমাদের লাইভ করার প্ল্যান ছিল কিন্তু আমরা দেখলাম যে আমরা দুজনে কেউই খুব একটা ভালো আইটি তেই না এক্সপার্ট না তো হলাম যে আমরা ভিডিওটা করে তারপরে যদি ভিডিও শেয়ার করি সেটাই বেটার হবে এবং আমরা যে কোশ্চেন গুলো তোমাদের কাছে চাইছিলাম ওগুলা দেখছি সব তো দেখার পরে ওইখান থেকে ফার্মডি रिलेटेड যে প্রশ্নগুলো আমাদের কাছে মনে হচ্ছে যে आंसर দিলে পরে বাংলাদেশের ফার্মাসিস্টদের ভালো হবে এরকম কিছু প্রশ্নের आंसर দেওয়ার জন্য আমি ফয়সালকে নিয়ে আসা তো ফয়সাল হচ্ছে আমাদের ঢাকা ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্ট এবং গ্রাজুয়েট ফয়সাল বি ফার্ম এবং এম ফার্ম এবং পিএইচডি ঢাকা ইউনিভার্সিটি এবং ইন কোলাবোরেশন উইথ দা সাউথ ওয়েস্টার্ন ওকলাহোমা স্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে করছে এবং ফয়সাল আমেরিকার একটা ইউনিভার্সিটি অ্যাপলাচিয়ান কলেজ অফ ফার্মেসি এই ইউনিভার্সিটিতে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ফার্মাসিটিক্যাল ডিপার্টমেন্টে সো এটা হচ্ছে ফয়সালের পরিচয় আমাকে তো তোমরা চিনো আমি মোহাম্মদ রহমান অনেকে তোমরা রুবেল ভাই হিসেবে চিনো এবং আমি আমেরিকা একটা হাসপাতালে কাজ করি তো প্রথমেই ফয়সাল তুমি যদি প্রথমে একটু ইন্ট্রোডাকশন কিছু বলতে চাও তোমার সম্পর্কে থ্যাংক ইউ সো মাচ রহমান ভাই আমাকে এই ভার্চুয়াল মিটিং এ ইনভাইট করার জন্য সবাইকে আসসালামু আলাইকুম আমি ইউএসএ তে আছি এপলিশিয়ান কলেজ অফ ফার্মেসিতে এখানে আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর হিসেবে কর্মরত আছি লাস্ট সিক্স ইয়ার্স সো এখানে আমি ফার্মাসিউটিক্স ফার্মাসি কম্পাউন্ডিং ফার্মাসি ক্যালকুলেশন পড়াই পাশাপাশি কিছু রিসার্চ করি আপনি শুরু করতে পারি আরকি আমরা আচ্ছা প্রথমে ফয়সালে আমি তোমার কাছে যেটা জানতে চাই তুমি যদি একটু আমাদের বাংলাদেশ স্টুডেন্টদেরকে ফার্মডি প্রোগ্রামটা বুঝাও আমেরিকার ফার্মডি প্রোগ্রামটা কি কয় বছর কিভাবে পড়ে এবং সেই সাথে তোমাদের ইউনিভার্সিটির ফার্মডি প্রোগ্রামটা কিরকম এটা যদি একটু বুঝায় বলো আচ্ছা সো ইউএসএ তে আপনার ডক্টর অফ ফার্মেসি অথবা আমরা বলি যেটাকে ফার্মডি করতে হলে প্রথমে স্টুডেন্টদেরকে আফটার ইন্টারমিডিয়েট মানে আফটার কলেজ তাদেরকে একটা টু ইয়ার্স স্পেসিফিক প্রি প্রফেশনাল কোর্স ওয়ার্ক করতে হয় এটা অনেকে বলে হচ্ছে প্রি ফার্মেসি কোর্স মানে অনেকগুলো তাদেরকে কোর্স ওয়ার্ক করতে হয় সো সেটার পরে তাদেরকে ফোর ইয়ার্সের প্রফেশনাল আপনার ফোর ইয়ার্স একাডেমিক মানে ফোর একাডেমিক ইয়ার্স অথবা থ্রি একাডেমিক ইয়ার্স প্রফেশনাল স্টাডি কমপ্লিট করতে হয় সো আপনি ইউএসএ তে ইউজুয়ালি স্টুডেন্টরা কলেজের পরে মানে আফটার কলেজ ইভেন বাংলাদেশে এইচএসি পড়ার পরে তা আমরা তো বাংলাদেশে সাধারণত স্টুডেন্টরা হচ্ছে আপনার আন্ডার গ্রেড করে ফেলে অনার্স পরে রাইট সো বেসিক্যালি অনার্সের পরে হচ্ছে স্টুডেন্টরা এখানে এনরোল করতে পারবে এবং এই প্রোগ্রামটা হচ্ছে আপনার চার ম্যাক্সিমাম ইউনিভার্সিটি হচ্ছে চার বছরের জন্য অফার করে মানে এই প্রোগ্রামটা চার বছরের কিছু কিছু ইউনিভার্সিটি আছে তারা হচ্ছে এটা থ্রি ইয়ার্সের জন্য অফার করে যেমন এটাকে আমরা বলি অ্যাক্সিলারেটেড ডিগ্রি অ্যাক্সিলারেটেড ফার্মি ডিগ্রি সো থ্রি ইয়ার্স এবং ফোর ইয়ার্স এর মধ্যে পার্থক্যটা হলো কোর্স ওয়ার্কের কোনো পার্থক্য নেই থ্রি ইয়ার্সে বেসিক্যালি স্টুডেন্টরা সামার ব্রেকটা পাবে না আরকি সো আমরা কিছু কোর্স করাই ওই সামার সামার ব্রেকে যেমন আমার ইউনিভার্সিটি আমার ইনস্টিটিউশন অ্যাপ্লিকেশন কলেজ অফ ফার্মেসি আমাদেরটা হচ্ছে অ্যাক্সিলারেটেড ফার্মি প্রোগ্রাম মানে আমরা এটা থ্রি ইয়ার্স এর মধ্যে করি মানে স্টুডেন্টরা থ্রি ইয়ার্স এর মধ্যে ফার্মি কমপ্লিট করতে পারবে আরকি এখানে তো তোমার এখানে বাংলাদেশ থেকে যারা বি ফার্ম করে আসছে তারা অ্যাপ্লাই করতে পারবে নাকি এম ফার্ম করে আসছে নাকি বি ফার্ম এম ফার্ম কোনটাই না জাস্ট গ্রাজুয়েট হলেই হবে বাংলাদেশ থেকে আচ্ছা কিন্তু খুবই ভালো একটা क्वेश्चन সেটা হচ্ছে বাংলাদেশ থেকে যারা সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড মনে করেন যে আপনি কেউ একজন কেমিস্ট্রি থেকে ফিজিক্স থেকে অথবা ম্যাথমেটিক্স থেকে পড়াশোনা করেছেন আন্ডারগ্রেড মানে অনার্স কমপ্লিট করেছেন তারা এখানে কিছু প্রি রিকুইজিট আছে আপনার এই ডিসকাশনের পর আমি লিঙ্কটা দিয়ে দিব ওইখানে একটা লিস্ট আছে কিছু কোর্স ওয়ার্কের কিছু লিস্ট আছে ওগুলোর বলা হয়েছে প্রি রিকুইজিট ওগুলো যদি ম্যাচ করে ওগুলো যদি এই কোর্স ওয়ার্কগুলো বাংলাদেশে কোনো আন্ডার গ্রেড প্রোগ্রামের মধ্যে যদি সে করে থাকে তাহলে তাকে এটা আবার করতে হবে না সে সরাসরি এখানে ফার্মিতে ভর্তি হতে পারে
যদি কেউ একজন মনে করেন ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে কেউ একজন কেমিস্ট্রি থেকে পড়াশোনা করছে অনার্স কমপ্লিট করছে মোস্ট লাইকলি তার প্রিকুইজিট গুলো করতে হবে না मोस्टलि फार्मेसिंग क्रेडिट प्रोग्राम इंटर्नशिप इंटर्नशिप रोटेशन इंटार्नशिप करते हतो रोटेशन गार्मेसिप कवा लगते लाइसेंस एर बेसिकाल रिक्वयरमेंट 
সো আমি এই জন্যই তোমাকে নিয়ে আসে এই জিনিসটা বাংলাদেশের ফার্মাসিস্টেন্টদেরকে বোঝানোর জন্য যে হিউজ একটা স্কোপ তারা বি ফার্ম করুক অথবা এম ফার্ম করুক দুইটাতেই অ্যাপ্লাই করতে পারতেছে কারণ এটাই গ্রাজুয়ে বাংলাদেশ থেকে গ্রাজুয়েশন করছে এটা কমপ্লিট বুঝাবে তাতে সে গ্রাজুয়েশন সে তোমার এখানে এসে সে অ্যাক্সিলাইটেড প্রোগ্রামে অ্যাপ্লাই করতে পারতেছে অ্যাক্সিলাইটেড প্রোগ্রামে এক বছর শুধু তোমরা ডাইরেক্টিক পড়াতেছে এবং তার পরের বছরটা তারা রোটেশনের জন্য বিভিন্ন জায়গায় হাসপাতাল বা ক্লিনিকে যাইতেছে এবং যেটা আসলে বেসিক্যালি আগের সিস্টেমে চিন্তা করলে ইন্টার্নশিপ এবং ইন্টার্নশিপটা এখন আমেরিকাতে পাওয়া বেশ টাফ হয়ে গেছে এটা আমরা জানি কারণ আমেরিকান স্টুডেন্টদের এখন আর ইন্টার্নশিপ করতে হয় না যেহেতু ওরা ফার্ম ডে করে সবাই তো ফার্ম ডের ভিতরে যেহেতু রোটেশন থাকে এই জন্য অনেক আগে যেমন ওয়ালকিন সিবিএস বা বিভিন্ন হাসপাতাল রোটেশ ইন্টার্নশিপটা ই করত লাইসেন্স ফার্মাসিস্ট পাওয়ার জন্য ওইটা এখন আর ওরা করতে চায় না কারণ যেহেতু এখন আর আমেরিকান সিস্টেমে নাই তো এই জন্য কেউ যদি তোমাদের ইউনিভার্সিটি যেরকম ফার্ম ডি করতে আসে আর রোটেশন করে তো সে আসলে একটা তোমাদের ইউনিভার্সিটির থ্রুতে রোটেশনের থ্রুতে ইন্টার্নশিপ করে ফেললো এবং এর ম্যাক্সিমাম যে বেনিফিটটা সে পাইলো যে আমরা যেরকম এফপিজি দিছি তারপরে তারপরে আমরা ইন্টার্নশিপ করছি কোথায় ইন্টার্নশিপ পাবো এই চিন্তা করতেছে তারপরে আমরা ন্যাপলেক্স দিচ্ছি কিন্তু তোমাদের গ্রাজুয়েটদের এই এগুলো করতে হইতেছে না সোজা তোমাদের এখান থেকে পাস করার পরে সোজা ন্যাপলেক্স দিতে হইতেছে ন্যাপলেক্স দেওয়ার পরে ন্যাপলেক্স পাস করলে আমেরিকার ফার্মাসিস্ট লাইসেন্স পাই যেতেছে এটুক তো ঠিক আছে তুমি আমি হচ্ছে <laughs> দেন সেকেন্ড ইয়ারে হচ্ছে আপনার ক্লিনিক্যাল আপনার যেটা জানেন হচ্ছে ফার্মাকোলজি বিভিন্ন ডিজিজ তারপর টপ থ্রি হান্ড্রেড ড্রাগস সো ওই কোর্সগুলো এখানে করানো হয় প্লাস হচ্ছে আপনার কিছু ক্লিনিক্যাল ফার্মাকো কাইনেটিক্স তারপর হচ্ছে আপনার আমাদের যে কম্পাউন্ডিং স্টাইল কম্পাউন্ডিং যেটা আমাদের বাংলাদেশে ওই ওইভাবে পড়ানো হয় না তো এই এই কোর্সটা হচ্ছে আপনার সেকেন্ড ইয়ারে আমাদের এখানে ইউএসপি 797 এবং ইউএসপি 800 যেগুলো আইবি কম্পাউন্ডিং করতে হয় ওটার জন্য আলাদা অনেক রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন আছে এজন্য তোমাদের ওগুলো পড়াইতে হবে কারণ তারা তো সেম আইবি রুমে রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন জানবে না তো ওই জন্য ওই স্টাইল কম্পাউন্ডিংটা করানো দরকার পড়বে আমরা সেকেন্ড ইয়ারে যেগুলো আমাদের কোর্স তো ওইভাবে ডিজাইন করা আছে আর কি যে ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট যারা আসে যারা হচ্ছে অলরেডি ইন্টারন্যাশনাল ফার্মাসিস্ট মানে বাংলাদেশ ইন্ডিয়া পাকিস্তান বা অন্যান্য দেশে যারা ফার্মাসিস্ট ওরা এখানে এসে যেন 2 ইয়ার্স কমপ্লিট করতে পারে মানে সেকেন্ড ইয়ারে কি কি কোর্স করলে দেন তারা রোটেশনে যেতে পারবে রোটেশন মিন্স ওই যে ইন্টার্নশিপ যেটা সো আটটা রোটেশন কমপ্লিট করে তারপর তারা গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করলো দেন তারা জব করতে পারবে তখন সো ইউজুয়ালি আমাদের মে মাসে গ্র্যাজুয়েশন হয় গ্র্যাজুয়েশনের পরপরই স্টুডেন্টরা জবে অ্যাকসেপ্ট করে জব অফার অ্যাকসেপ্ট করে জব শুরু করে দেয় তারপর আফটার টু থ্রি মান্থস তারা নেটফ্লিক্স এক্সামে দেয় আর কি বসতে পারা তোমাদের ইউনিভার্সিটি থ্রু তে পড়াশোনা শেষ করলে সে যে ডাইরেক্টলি ন্যাপলেক্সে বসতে পারতেছে এবং ন্যাপলেক্স পাস করলেই ফার্মাসিস্ট লাইসেন্স পাইতে সেটা একটা হিউজ একটা অ্যাডভান্টেজ এটা বাংলাদেশের স্টুডেন্টদের জানা উচিত বা যতটা জানা যতটা বেশি স্টুডেন্টরা জানতে হবে তত ভালো তো এখন আমি এটা বুঝতেছি যে এটা মানে অন্য যে আমেরিকার গভর্নমেন্ট ইউনিভার্সিটি বা ওরকম ইউনিভার্সিটির প্রোগ্রাম না এটা বেশ ভালো একটা এক্সপেন্সিভ হবে এবং এটা সবার জন্য না তো আমি তুমি হয়তো অতটা টাকা পয়সা সবগুলো হয়তো এখানে বলতেও পারবে না আমি বলবো স্টুডেন্টদেরকে তোমার সাথে পার্সোনালি তুমি যে তোমার ইনফরমেশন দিবা ওইখানে যোগাযোগ করতে তারপরে তুমি যদি একটু হিংস যেটু দিতে পারো তোমাদের এখানে করলে কি অ্যাডভান্টেজ এরকম আর কি আপনার ইউএস এর ফার্মডি প্রোগ্রাম গুলোতে মোটামুটি টিউশন ফি ভেরি সিমিলার ফার্মডি প্রোগ্রাম গুলোতে আসলে সাধারণত ওই রকম স্কলারশিপ দেওয়া হয় না কিছু কিছু স্কলারশিপ আছে আর কি যেমন কাইন্ড যেমন আমি যেটা বললাম যে আমাদের ফার্স্ট ওয়ান ইয়ার ওয়েব করে দেওয়া হচ্ছে 
स्कलारशिप पे लोन যখন গ্র্যাজুয়েট করে তখন ইউনিভার্সিটি থেকে বের হয় সো মানে এই ফিগারটা আসলে বেশি না ইস ইস লেস মানে ওদের কারো কারো 200000 280000 300 400000 ডলার স্টুডেন্ট লোন নিয়ে ওরা জাস্ট ফার্মাসিস লাইসেন্স নিয়ে বের হয় তো সেই হিসাবে যদি বাংলাদেশ স্টুডেন্টরা চিন্তা করে যে তোমাদের ইউনিভার্সিটির যে হিসাবটা তুমি বললা যা মাত্র 2 বছর পরে যে টাকাটা খরচ করে সে ফার্মাসিস লাইসেন্স পেজ ইস ভেরি ভেরি লেস বাট এট বছরে ढुकलेउंड जरा <laughs> এবং যদি তার কোনো রিলেটিভ থাকে ইউএসএ তে সে যদি কো সাইনার হতে পারে তো ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট দে ক্যান অলসো अप्लाई ফর লোন মানে তারা লোন পেতে পারে কিন্তু ইউএসএ এর একজন সিটিজেন অথবা গ্রিন কার্ড হোল্ডার কো সাইনার হতে হবে আর কি তো ফার্স্ট তাহলে এখানে হচ্ছে যে আমরা তো একটা ট্র্যাডিশনাল ওইতে জানি যেভাবে আমরা আসি তোমার বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে পিএইচডি করতে বা মাস্টার্স করতে তারপরে ইউনিভার্সিটি থেকে অ্যাসিস্ট্যান্সি পাওয়ার মাধ্যমে ওইটা তো আমরা জানি তো ওই ওইভাবে তো অনেক স্টুডেন্টরা ট্রাই করবেই তো তার বাইরেও এই তোমার কলেজের মাধ্যমে যে একটা ওইতে যদি কারো বাংলাদেশে কিছু বিত্তবান ফ্যামিলি থাকে এরকম কিছু স্টুডেন্টরা এসে যদি করতে পারে তো এটা দেশের জন্য ভালো ওই স্টুডেন্টদের জন্য ভালো তো बाकी लाइफ से बेनिफिट एवं लाभ यही तुम्हें नहीं आसे प्रोग्राम कर उद्देश्य विभिन्न प्रोग्रामे जो अन्न प्रश्न करसे तक हमें एक हिंस देर चेषा कर डिटेल बाोते पक्षे बलार समय यह तुम्हें नहीं आसे तो एम तुम जो एक एप्लीकेशन प्रसेसा एक बोलो क्या অ্যাপ্লিকেশন প্রসেসটা খুব ইজি বাংলাদেশের স্টুডেন্টরা যারা আছেন তাদেরকে আমি যেটা আগে বললাম তাদেরকে WES ওয়ার্ল্ড এডুকেশন সিস্টেম ওদের প্রথমে ওখান থেকে ওদের ট্রান্সক্রিপ্ট এবং সার্টিফিকেটগুলোকে ইভালুয়েশন করে নিয়ে আসতে হবে মানে তাদের কাছ থেকে ওদের কাছে যখন একটা অ্যাপ্লিকেশন সাবমিট করবে তারা এটা ইভালুয়েট করবে তারা একটা রিপোর্ট দিবে আর কি 
ওই রিপোর্ট প্লাস হচ্ছে আদার অন্যান্য কিছু ডকুমেন্টস লাগে এগুলো খুবই সিম্পল ওগুলো নিয়ে তাকে একটা ফার্ম ক্যাশ আমি ভিডিও শেষে আপনাকে আমি পরে লিঙ্কটা দিয়ে দিব তো ওই ওই ফার্ম ক্যাশ হচ্ছে তাদেরকে একটা অ্যাকাউন্ট করতে হবে ওই অ্যাকাউন্ট করে ওইখানে সব ডকুমেন্টগুলো আপলোড করে অ্যাপ্লিকেশন সাবমিট করতে হবে যখন তারা অ্যাপ্লিকেশন সাবমিট করবে তখন দে ক্যান চোজ দ্য ইউনিভার্সিটি অর ইনস্টিটিউশন যেমন অ্যাপ্লিকেশন করার সময় তারা যদি অ্যাপ্লিকেশন কলেজ অফ ফার্মেসি লেখে তো ওইখানে অ্যাপ্লিকেশন কলেজ অফ ফার্মেসিকে তারা সিলেক্ট করতে পারবে যখন তারা অ্যাপ্লিকেশনটা সাবমিট করবে তখন আমরা এখানে এই অ্যাপ্লিকেশনটা রিসিভ করবো তারপর হচ্ছে আমরা এই অ্যাপ্লিকেশনটা ইউজুয়ালি ইভালুয়েট করি করার পরে আমরা অ্যাপ্লিকেশনটার সাথে যোগাযোগ করি তারপর তাকে একটা আমরা ইন্টারভিউ নেই আর কি সো সে যদি বাংলাদেশে থাকে সেই ক্ষেত্রে এটা ভার্চুয়াল হবে আর যদি সে ইউএসএতে থাকে সেই ক্ষেত্রে মোস্ট ওয়েলকাম এখানে আসার জন্য এখানে আসলে সে ইনস্টিটিউশনের সব কিছু দেখতে পারবে তারপর সে ডিসিশন নিতে পারবে আর কি ইজিলি তো আপনার ইন্টারভিউর পরে দেন অ্যাডমিশন অফিস ওই স্টুডেন্টের সাথে কথা বলে তাকে অফার দিবে আর কি যদি তারা অ্যাকসেপ্ট করে আমার মনে হয় আমি যে আমরা যেটুক জানাতে চাইছিলাম আমার মনে হয় আমরা ওটুক শেয়ার করছি তো আজকে এই পর্যন্তই ইনশাল্লাহ পরে আবার তোমাদের সাথে অন্য কোনো প্রোগ্রামে দেখা হবে আল্লাহ হাফেজ ইউ ফর গিভিং আস টাইম ফয়সাল থ্যাংক ইউ